Всем привет! Сегодня будет еще один мастер-класс, но прежде чем его показать, я расскажу вам, с чего стоит начинать, если вы планируете декорировать или расписывать плиточки для того, чтобы впоследствии сделать из них картину или пано. Одно дело освоить какую-либо технику по декорированию, а другое дело сделать цельную работу. Это не всегда бывает понятно новичкам, с чего начинать, в каком направлении двигаться, и сегодня я постараюсь об этом рассказать. В первую очередь необходимо выбрать место для будущей картины или пано. Определиться, будет она висеть на стене или стоять на какой-то полке в качестве декоративного элемента. Также нужно определиться, в какой именно комнате это пано будет находиться, в детской, в спальне, либо в гостиной. От этого будет зависеть его наполнение и цветовая гамма. И уже исходя из этого, вам станет ясно, в каком именно размере вы будете изготавливать пано. Может быть вот такой вот на 9 плиток в раме, либо без рамы. Или вот такой вот на 4 в широком багете. Это вы уже определитесь, исходя из размеров вашего помещения, либо полки, либо стеллажа. А следующим этапом нужно будет определиться с цветом. Лично для меня это один из самых сложных этапов всего процесса, потому что цветовую гамму я выбираю довольно сложно. Всегда есть какие-то сомнения, кажется, что может быть вот так лучше, а может быть еще так как-то. И вот здесь я чего-то там потемнее, здесь посветлее должна добавить. В общем, сомнения постоянны на этот счет. И я для себя определилась, что мне помогают выкрасы. И я беру палитру. Ну вот в качестве палитры я использую такую плитку. И выбираю несколько оттенков, 5-8, бывает по-разному. И начинаю вот так вот их выкрашивать на палитре рядом для того, чтобы видеть, как эти цвета между собой дружат, либо конфликтуют. Я примерно уже знаю, какие я хочу оттенки, да, допустим, для следующей работы. И вы тоже определились, например, что вы хотите вот в розовой гамме, или там в голубой, или в синей, или в зеленой. Но оттенков уже великое множество, и нужно именно подобрать правильные оттенки, чтобы они подходили. Вот я нанесла три оттенка, вижу, что они очень между собой дружат. Этот тоже мне нравится. То есть пока я Чувствую, что я правильно подобрала цвета, и мне они очень нравятся. Вот этот вот голубой в небольшом количестве тоже будет хорошо смотреться, акцентно, скажем так. И беру в качестве эксперимента еще вот такой вот серебристо-синий-серый оттенок, но понимаю, что мне он здесь не кажется удачным вариантом, и пока откладываю. То есть для себя я определилась, допустим, вот 3-4 оттенка у меня уже есть. Вот еще один пример привожу. Это уже совсем другие оттенки. И, кстати, обратите внимание, что белый цвет очень часто я использую. Мне кажется, что он очень в работах хорошо смотрится. Белый цвет, кстати, является очень ярким, одним, одним из самых ярких цветов. Хотя не все это знают. Многие думают, что белый цвет это такое блеклое что-то. Но на самом деле он очень яркий и притягивает на себя внимание. Следующее, что мы должны с вами сделать, это определиться с наполнением. Не пытайтесь применить в одной работе все техники, которые вы выучили. А таким образом работа будет перегруженной, смотреться тяжелой и негармоничной. Для начала предлагаю использовать всего лишь две техники, как, например, вот в этой вот картине. Здесь у меня две парные плитки, четыре точнее плитки, расположенные по парам, друг напротив друга. Каждую пару плиток я выполнила в одной технике, но немного с разным наполнением. Вот как на примере этой картины. Синие плитки выполнены в одной технике фон, но рамочки я использовала разные и расположила их тоже по-разному. То же самое другие плитки, выполнены в одной технике, то есть при помощи текстурных ковриков, но при этом они все равно смотрятся не одинаково. Одна плитка как бы является продолжением другой. Постарайтесь сделать все-таки так, чтобы все плитки между собой гармонировали и дружили. Даже если они выполнены в двух разных или в трех разных техниках, но между ними все равно должно быть что-то общее. Не загромождайте очень сильно плитку пластиковым декором, объемным декором, потому что тогда это будет точно перебор. Вот, например, две плиточки выйдем просто при помощи трафаретов либо росписи, а еще две уже заполняете пластиковым декором. Интересный, а самое главное, совсем несложный способ – это совмещение трафаретной техники и техники росписи плиток. О том, как расписывать плитки, если вы не являетесь художником и не умеете рисовать совсем, у меня есть отдельное видео на канале, ссылочку я оставлю. И вот на примере то, о чем я говорила. Две плитки 
без пластикового декора, только лишь трафаретная техника и две плитки с пластиковым декором. Все это смотрится не вычурно и довольно-таки гармонично, как мне кажется. Вот более подробно разберем. Здесь я использую текстурный коврик и пластиковый декор. О том, как делать и коврик, и декор, у меня есть видео на канале, ссылочку оставлю. Я здесь использовала всего лишь два цвета. Это бирюзовый цвет морской волны, а также различные воски и золотой бронзовый цвет для пластикового декора. Здесь то же самое воски, синий-бирюзовый и немножечко совсем еще золото. В трещинке я его заполняла золотым пигментом. Еще вариант рассмотрим. Здесь я использовала трафаретную технику. Нанесла трафаретный рисунок в виде хвостика павлина на загрунтованную плитку. Потом все это дело покрасила после высыхания рисунка. И сделала такой набрызг белым и бирюзовым цветом. Набрызг я делаю при помощи кисти. А также э, нанесла различные воски, в том числе вот такой вот ярко-медный, золотой и такой приятный зеленый цвет. Все это наносила пальцем, после этого покрыла лаком. В принципе, как видите, техника очень простая, но смотрится при этом довольно-таки интересно. Я думаю, что все главное я сказала. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях. А теперь, как и обещала, мастер-класс. Итак, я взяла плитку фанерную, тонкую, 3 мм, и наношу на нее гизионный грунт в один слой. Этот этап я считаю обязательным в данном случае, потому что дерево довольно пористый материал и будет впитывать в себя все материалы, которые мы будем наносить. Итак, я нанесла грунт. И для того, чтобы поверхность грунта не была такой шершавой после того, как мы ее приподняли, я наждачечкой убираю все, скажем так, шероховатости, которые у меня появились после того, как я приподняла ворс. Теперь я беру клей для золочения. Это может быть клей для потали, либо клей скотч. И буду наносить его на половину примерно плитки. Тонким слоем и около 10 минут. Нужно будет выждать, когда клей будет в состоянии на отлип. Очень часто клей для потали бывает довольно густой. Такая вот у него консистенция. И честно сказать, мне это не очень нравится. Я такие клеи не люблю использовать для потали. Я беру жидкий клей вот от этого производителя. Хороший. Еще мне нравится от фирмы Декола. У них тоже он довольно-таки жидкий и очень хорошо наносится. Нанесла клей, выждала, как я уже сказала, около 10 минут. После этого приклеила поталь. И через какое-то время, еще минут через 10-15, сняла излишки потали. И теперь я должна защитить поталь обязательно вот таким вот лаком на спиртовой основе. Это может быть также специальный лак на водной основе, но он как бы для потали. То есть на нем должно быть написано, что он для потали. Обычный водный лак не подойдет. Скорее всего, он окислит поталь. Теперь мне понадобится пластиковый декор. В данном случае я взяла текстурный коврик. О том, как делать пластиковый декор из жидкого пластика, а также вот такие вот текстурные коврики, у меня есть отдельное видео на канале. Ссылочки я оставлю. Теперь я взяла краски двух цветов. Цвет морской волны и бирюзовый. И буду наносить их вот таким вот образом на пластиковый декор. Наношу отдельными кисточками, для того, чтобы не смешивать раньше времени оттенки. Наношу хаотично, рисунок как-то специально не располагаю, просто использую два цвета. И сейчас я буду после нанесения при помощи губки для посуды, обычной губки, можно, конечно, использовать специальные спонжи, которые продаются в художественных магазинах. Есть они также на Алиэкспресс, на Валберес. Но в данном случае я взяла кухонную губку, разрезала ее вот на такие вот небольшие части. И сейчас буду смешивать эти цвета для того, чтобы сделать градиент и стереть вот этот вот резкий переход между цветами. То есть я просто беру сверху и притаптываю вот так вот, и красочки между собой сами смешиваются. Тут очень важно не совершать резких движений, для того, чтобы не смешать очень сильно краски и не получить еще какой-то вариант цвета, хотя он все равно, конечно, получается, такой более голубой оттенок, но его, по крайней мере, не должно быть много, потому что я задумывала именно вот эти вот цвета для этой работы. Очень важно часто переворачивать губку для того, чтобы она всегда была чистой. Чтобы не напятнить, не нагрязнить и не намешать уж очень сильно между собой цвета. 
Не обязательно наносить только два оттенка, можно и три, и четыре, и больше. Но это зависит от площади поверхности, на которую мы наносим эту краску. Если поверхность довольно-таки большая, то можно нанести 3-4 оттенка. А если вот такая вот маленькая, как у меня, то больше двух оттенков это уже будет грязь. После нанесения красок, естественно, нужно дать время для того, чтобы она просохла. И после полного ее высыхания я беру воски металлизированные и начинаю выделять выпуклую поверхность этого текстурного коврика. Текстурные коврики тем и хороши, что у них такая рельефная поверхность, которая позволяет очень хорошо выделять вот этот рельеф и создавать очень красивые интересные рисунки и переходы. Я использую медный цвет воска и совсем чуть-чуть акцент на золотой. Я давно заметила, что на синих цветах, на всех синих оттенках смотрится очень красиво медный воск. Он совсем не в красную сторону уходит, а в какую-то такую вот бронзово-золотую. Мне очень нравится результат. Я нанесла на всю поверхность, не жалея, заполнила все. И у нас остался фоном синий-голубой оттенок, который теперь еще больше заиграл градиентом. А поверх у нас вот такой вот металлизированный воск. Ну вот что получилось. Я приклеила отливку на момент жидкие гвозди на поверхность плитки. И получился вот такой вот результат. Можно сделать плитки в похожей цветовой гамме, в похожей стилистике. И получится готовое панно на 3, 4, 9 плиток в зависимости от ваших целей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в какой цветовой гамме вы хотели бы видеть следующие мастер-классы. Возможно, у вас есть какие-то задумки, но вы не совсем понимаете, как их воплотить в жизнь. И может быть, я смогу вам помочь. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!